Hello everybody, welcome back to the channel. I am again back with a very new video on chapter number 2nd solutions of chemistry class 12. Guys, this video includes most important question for your board examination 2019. As we all know, chemistry examination moderate aata hai, not very hard, not very easy. Moderate examination hota hai, to uske andar aapko pata hona chahiye ki ek chapter mein se particularly kitne type ke question aa sakte hain aur kis tarah ke question, kitne questions aa sakte hain, okay? So, us cheez ko maine dimag mein rakhte huye kuch questions prepare kiye hain. Aap please un questions ko solve kare aur un questions ko easily ek jagah par likh ke rakh le taki aap jo hain, अच्छे से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाए अपना सीबीएसई का ओके तो चलिए सबसे पहली चीज क्या है यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डेफिनेशंस डेफिनेशंस क्या-क्या होंगे यहां पर देखते हैं सबसे पहले है रोल्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म आपको बताना है रोल्स लॉ क्या होता है उसकी जनरल फॉर्म के बीच में नेक्स्ट है एजियोट्रोप्स क्या होते हैं थर्ड इज रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है फोर्थ क्रिस्कोस्कोपिक कांस्टेंट व्हाट इज क्रिस्कोस्कोपिक कांस्टेंट फिफ्थ इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर नेक्स्ट है यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट इन सभी चीजों की डेफिनेशन और इसका जो पर्टिकुलर फार्मूला होता है या इसका जो डिनोट करने का साइन होता है वो आपको जरूर लिखना होगा नेक्स्ट है यहां पर जो हमारे रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर चैप्टर के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर भी इंपॉर्टेंट है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द प्योर सॉल्वेंट जिसके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों होता है देन द प्योर सॉल्वेंट वन मोल किलो कैलोरी हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन वन मोल यूरिया सॉल्यूशन ओके नेक्स्ट है ब्लड सेल स्वेल्स अप इन वाटर ब्लड सेल जो है वो फूल जाते हैं स्वेल अप हो जाते हैं सूज जाते हैं पानी के अंदर ऐसा क्यों होता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आपके एग्जामिनेशन में यही पूछे जाने वाले हैं प्लीज इसको निगलेक्ट करते हुए मत चलना ओके डिफरेंशिएट बिटवीन आपको डिफरेंशिएट करना है मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के बीच में और बताना है हाउ कैन वी चेंज मोलालिटी वैल्यू इनटू मोलारिटी वैल्यू सॉरी वैल्यू ओके एक्सप्लेन द फॉलोइंग आपको एक्सप्लेन करना है वो फैक्टर जो अफेक्ट करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कुछ फैक्टर्स होते हैं ठीक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑल ये सारे जो आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को तो इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करके लिखना है नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ डेविएशन शोन बाय अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप इज फॉर्मड बाय मिक्सिंग इथेनॉल एंड एसीटोन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाई दिस सॉल्यूशन ऑफ सम सॉलिड कंपाउंड इज एक्सोथर्मिक व्हाइल दैट ऑफ सम अदर इज एंडोथर्मिक नेक्स्ट डिफरेंस बताना होगा इन सभी के बीच में First is ideal and non-ideal solution. Second, maximum and minimum boiling azeotropes. Third, positive and negative deviation. Next है यहाँ पर question number seventh. 3.9 gram of benzoic acid dissolved in 4.9 gram of benzene shows a depression in freezing point. क्या हुआ वो 1.62 kilo calorie? Sorry, 1.62 kelvin. Calculate the Van t Hoff factor and predict the nature of solute. क्या होगा सॉल्यूट का क्या नेचर होगा एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड ये हमें पता चलेगा कि वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में वैल्यू आती है उससे हम पता कर पाएंगे एथ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल फॉर्म में हमें मास एनएसएल का मास बताना है जो डिसॉल्व होगा 37.2 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 डिग्री सेल्सियस अज्यूम करना है कि एनएसएल अंडरगोस कंप्लीट डिसोसिएशन ठीक है ये क्वेश्चन है इस तरीके के उसके बाद देखो वन मोर थिंग आई वांट टू से यू कि जो भी क्वेश्चन यहां पर मैं बता रही हूं 9 10 11 ये सभी हैं आपके एक तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन यहां पर इंक्लूड करता है एक टाइप को हर एक क्वेश्चन का अलग टाइप है हर एक क्वेश्चन अलग टाइप को डिनोट करता है आप अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मान के चलो एक टाइप का जो क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर चुके हो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस वैसे ही एट द सेम टाइम अगर आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो दूसरे टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते थे आपने वो सॉल्व कर लिए सिर्फ वैल्यू का डिफरेंस आएगा एग्जामिनेशन में ओके सो प्लीज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं यहां पर सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर वो मैंने कवर अप कर लिए हैं बहुत छोटी सी वीडियो थी 
तो मैं नहीं चाहती बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बने बिकॉज इट विल वेस्ट योर टाइम ओके तो उसके साथ साथ क्या करना है हमें इन क्वेश्चन के सोल्यूशन फाइंड करने हैं एंड सॉलिड स्टेट चैप्टर के भी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ आपको नोटिफिकेशन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ मिल जाएगा आपको लिंक अदरवाइज आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा ओके विद दैट सेट थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय